আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স হ্যাপি লার্নিং স্কুল এন্ড কলেজে আপনাদের আবার স্বাগত তো টিউটোরিয়ালের এই পর্যায়ে আমি আলোচনা করব আমরা গত টিউটোরিয়ালে দেখছিলাম হচ্ছে এটা একটু বলে নেই যে আমরা হচ্ছে মানে নয় এর যে এফ নাম্বার যে অধ্যায়টা আছে এই অধ্যায়ের হচ্ছে আমরা মেবি হচ্ছে সাত পর্যন্ত সবগুলো করেছিলাম এখান থেকে তো আমি এখন হচ্ছে করব যেটা সেটা হচ্ছে আট থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত করব ওকে আচ্ছা তো আটের হচ্ছে এখানে এক আর দুই সেম ম্যাথ একদম সিমিলার কিন্তু আমাদের এখানে দুই নম্বর ম্যাথে সূক্ষ্ম ফোনের কথাটা একটু উল্লেখ করা আছে তো এই জন্য একটু হালকা করে একটু চেঞ্জ করতে হবে জিনিসটাকে তো আমি এইটা আগে করছি এই ম্যাথটা আটের দুই নম্বর ম্যাথ মানে দুইটা ম্যাথ সিমিলার আবার এখানে রুট মুট আছে এই জন্য একটু এটাই করে দিচ্ছি এখানে বলছে এক্স মাইনাস ওয়াই রুট থ্রি ইজ ইকুয়াল টু সেভেন একটা আমাদের সমীকরণ দেওয়া আছে এখানে সরল লেখার আরেকটা সমীকরণ এরকম যে এক্স রুট থ্রি মাইনাস ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো দুইটা আমাদের সরল রেখা দেওয়া আছে তো রেখাদয়ের অন্তর্গত সূক্ষ্মকোণ নির্ণয় করতে বলছে এখানে ওকে আমাদের কিন্তু এখানে স্পষ্ট বলে দিচ্ছে সূক্ষ্মকোণ আমরা জানি যে কোনগুলো নব্বই থেকে ছোট হবে সেগুলো হচ্ছে সূক্ষ্মকোণ তার মানে নব্বই থেকে বড় কোণটা হবে না এখানে ক্লিয়ার আচ্ছা তো আমি ইনিশিয়ালি এখানে দুইটা সরল লেখা লিখলাম তো ওই যে এইটা একটা সরল লেখা তো এটাকে আমি একটু মডিফাই করে সেভেনটাকে এপাশে নিয়ে নিলাম আবার আরেকটা সরল লেখা তো ছিল এখানে এক্স রুট থ্রি মাইনাস ওয়াই প্লাস ফাইভ ইকুয়াল জিরো ওকে দুইটা সরল লেখা নাম আমাদের আছে আমরা কিন্তু দুইটা সরল লেখার অন্তর্গত কোন জয় দেওয়া থাকে তো সেই ক্ষেত্রে ওই সরল লেখার কোনটা নির্ণয়ের মানে অন্তর্গত যদি কোন নির্ণয় করতে বলে তো ওই রকম ক্ষেত্রে সরল লেখা পড়ছিলাম থিতা ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস টেন ইন বাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু এটা এম টু মানে এই সূত্রটা আমরা এখানে আগে অলরেডি পড়ছি এখানে সো এখন কথা হচ্ছে আমি এখানে এম ওয়ান কাকে ধরবো এম টু কাকে ধরবো আমি এখানে সাপোজ ধরলাম আমি একটু ম্যাথটাকে ভুল করে রিপ্রেজেন্ট করছি কারণ জাস্ট আপনার যেন ভুল না হয় ওকে আচ্ছা ধরুন আমি যদি এম ওয়ানটাকে যে এখানে এটাকে ধরি এখানে তো এম ওয়ান পাইলাম এখানে এম ওয়ানের মান মন করে আমরা এখানে ওয়ান বাই রুট থ্রি পেলাম এখানে ঢাল আমরা কীভাবে নির্ণয় করতে পারি সেটা তো জানি আমরা এখানে এখানে যে প্রথম যে ইকুয়েশনটা দেওয়া আছেন এখানে তো আমি বলছিলাম সমীকরণ একের ঢাল নির্ণয় করি তো আমাদের এখানে লেখা যাবে না এই ওয়াইটাকে যে আমি এই ওয়াইটাকে এই ওয়াইটাকে যে আমি ইকুয়ালের পাশে নিয়ে নেই তাহলে কি ওয়াই রুট থ্রি ইকুয়াল টু কি এক্স মাইনাস সেভেন হবে আচ্ছা এখন আমি যে এই রুট থ্রি যে ওয়াইয়ের সাথে গুণ আছে এখানে এই রুট থ্রিকে আমি যে ভাগ করে দিই তাহলে কি ওয়ান বাই রুট থ্রি হবে আবার সেভেন বাই রুট থ্রি হবে না এখানে তার মানে এক্সের শ কত এখানে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই রুট থ্রি আর কি তার মানে এটাই হচ্ছে আমাদের ঢাল এম ওয়ান তো সিমিলারভাবে আমরা যে দুই নম্বর সমীকরণটা এখানে দেখি যে যে এক্স রুট থ্রি মাইনাস ওয়াই এটা যদি হয় এখানে এই মাইনাস ওয়াইটাকে যদি আমি এ পাশে সাইড করে নেই তাহলে কত হবে এখানে ওয়াই ইজ ইকাল টু এক্স রুট থ্রি প্লাস ফাইভ হবে এখানে তার মানে এখানে এক্সের শখ কত আছে এখানে রুট থ্রি আছে তো ধরলাম আমি এম টুকে রুট থ্রি ধরলাম এখানে ওকে মানে এম টু মানে ধরলাম আর কি এটাকে এখন আমি যে এখানে মানগুলো বসাই এখানে যে এম ওয়ান এম টু এই সিকোয়েন্সে যদি বসাই মানগুলো তো এম ওয়ান এর মান ছিল ওয়ান বাই রুট থ্রি ছিল এখানে এম টু ছিল রুট থ্রি ছিল আর এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি তো এখন আমি উপরে যে লসও করি এর নিচে কিছু নিয়ে মানে একটা ওয়ান আছে এখানে সো ওয়ান ইন্টু রুট থ্রি লসও কত হবে এখানে রুট থ্রি হবে তো রুট থ্রিকে এটা ওয়ান হবে এখানে মাইনাস রুট থ্রির উপরে স্কোয়ার মানে কি মানে কী হবে এখানে জাস্ট থ্রি থাকবে এখানে তো এখানে যে জাস্ট থ্রি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান মাইনাস থ্রি করে আমি এখানে মাইনাস টু পাচ্ছি এখানে তার মানে ওপরে মাইনাস টু বাই রুট থ্রি পাবো আর নিচে কিন্তু টু পাবো এখানে তো টু টু কাটলে আমাদের এখানে ওয়ান বাই মানে মাইনাস ওয়ান বাই রুট থ্রি পাবো এখানে তাই না আচ্ছা যেহেতু আমাদের কোশ্চেনে বলছে এখানে যে সূক্ষ্মকোণের কথা বলছে এখানে ওকে সূক্ষ্মকোণ মানে কি সূক্ষ্মকোণ মানে হচ্ছে শূন্য থেকে নব্বইয়ের মধ্যে যে কোনগুলো তার মানে আমাদের এখানে সূক্ষ্মকোণের জন্য আমরা কিন্তু জানি টেন মাইনাস এটার মান কিন্তু নব্বইয়ের থেকে বেশি হবে এখানে ওকে তো এই জন্য আমরা এটা করতে পারবো না ওখানে আমরা আমরা এখানে তার মানে এখন যে রিভার্স ওয়ার্ডের যে কাজটা করি একটু রাফ করে নেবো ম্যাটটার জন্য আমি এম ওয়ান যাকে ধরলাম এটাকে আমি ধরুন আমি এম টু ধরলাম এখানে এম টু ইকুল টু ওয়ান বাই রুট থ্রি ধরলাম এখানে আর এম ওয়ান ইকুয়াল টু রুট থ্রি ধরলাম মানে মানে জাস্ট মানে সরল লেখাটাকে আমি চেঞ্জ করলাম একটা দুইয়ে দিলাম দুইটাকে একে দিলাম তো এখন যে আমরা এখানে এই সূত্রটা করি এখানে তো এই সেমভাবে যে ম্যাটটা যে করি তখন আমরা দেখবো যে এখানে আমাদের মান হবে কত এখানে ওয়ান বাই রুট থ্রি হবে
जस्ट रूट थ्री रखी देना रूट थ्री अच्छा रूट थ्री दिलाम इखने और उससे माइनस एम टू सिलो सॉन बाय रूट थ्री वन प्लस एम ऑन एम टू रखी तो हमने रूट थ्री इनटू वन बाय रूट थ्री ओके अच्छा तो ये टेक्स्ट जब मैं कैलकुलेशन करी इखने ये रूट थ्री तो काटा जाए इखने ये नहीं समस्या नहीं अखों tan inverse এখানে যদি লসাগু করে তাহলে √3 থাকবে এখানে √3 স্কয়ার হবে মানে 2/√3 আর কি এখানে হবে ওকে লসাগু করে নেবেন 2/√3 হবে আর এখানে নিচে 2 থাকবে এখানে এই 2 2 কাটলে আমাদের কি থাকবে 1/√3 তো 1/√3 মান কত এখানে 3 ডিগ্রি আচ্ছা এটা হচ্ছে ব্যাপার সেবার কি আমরা এখানে কি পাবো 3 ডিগ্রি মান পাবো সো এই 3 ডিগ্রি হচ্ছে আমাদের এখানে ফাইনালি आंसर আর কি যেটা সূক্ষ্ম করে কথাটা আমরা উল্লেখ করছি এখানে ওকে আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা ন এর হচ্ছে ম্যাথ গুলো করব তো ন এর যে সিমিলার ম্যাথ গুলো আছে এটা আমি একটু ভুল করে নেই ন এর হচ্ছে এক নাম্বার ম্যাথ এক নাম্বার ম্যাথ ন এর এক নাম্বার ম্যাথ তারপরে ন এর দুই নাম্বার ম্যাথ ন এর তিন নাম্বার ম্যাথ তারপর ন এর চার নাম্বার ম্যাথ ন এর পাঁচ নাম্বার ম্যাথ ন এর ছয় নাম্বার ম্যাথ সাত নাম্বার ম্যাথ এবং है शात नंबर मतलब ये शात टाइम है तो एकदम सिमिलर जस्ट लेकिन कौन निर्माण है चेंज जस्ट तस्सर बाकी शॉप मतलब प्रोसेस इसको सेम आर के तो आई मतलब बोल सकूँ जो उधर ने जो मतलब एक टाइम है चलो पास नंबर में तो उधर ने पास में भी वो ये मतलब मतलब बोल सकूँ जो अच्छे ये मतलब वो होली हो बे सो सिक्स कोमा थ्री बिंदु का मी दुई टी शॉर्ट लगा हमारे किंतु बोलते दुई टा शॉर्ट लगा एक टू वन एट इंडिकेट को रखता है दुई टा शॉर्ट लगा को तो बोल सकते हैं ओके सिक्स कोमा थ्री मतलब सिक्स कोमा सेवेन बिंदु का मी दुई टी शॉर्ट लगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज़ इक्वल टू एलिवेन रेखा धोरण आमदर ए बिंदु टो समदर सिक्स कोमा सेवेन बिंदु टा ओके तो ए बिंदु का मैं दुई टा शॉर्ट लिखा तो धोरण आमी ए टा एक नंबर शोम शोमी को अंदर में टा दुई नंबर दिलाऊं मतलब जी को ना टा दिले हो बेशामोश नहीं ए शॉर्ट लिखा टा आमदर इखने ए दुई टा शॉर्ट लिखा किकोर बेखने आर एक टा आमदर तो ए ही शॉर्ट लगा शायद पौत्ते के किकर 45 डिग्री कोण उत्पन्न करे तो हमने एकाने पहले दो नंबर शॉर्ट लगा था मतलब पौतले डिग्री कोण उत्पन्न करे एक नंबर शॉर्ट लगा था क्यों भें पौतले डिग्री कोण उत्पन्न करे ओके एक बात हमारे एकाने बोला आज से तो कोड ले ताले हमारे ए ही शॉर्ट लगा शुमिकन को तो सापोज धोरून आम्रे खाने या तो टू कौन सुनी कास कोती सी धोरून अमी खाने मैट्रिक्स जस्ट एक टू खाने अलग अलग रहेगा ची खाने धोरून आमदर ए शॉल का तो आमदर एक ढाल आसी थे ना वो डा बाद आम्रे मन करून जब अमी एक टू अब रेट मिशाई दी अमी एक नंबर दो नंबर जो शॉल लेकर आसी खाने एट निदिष्ट बिंदु का में आसन है कहने ये तो जो सिक्स कोमा सेवेन बोल से कहने सर निदिष्ट बिंदु का में जो शॉल लगा था होय कहने होय जस्ट इकहने आमदर जो ढालर मान हम जो एम मान तो जो बेर कोत्ते पड़ी फाइन कोत्ते पड़ी कहने ताहोले तो आमदर काशेश ताहोले आमदर कहने मतलब ये शॉल लगा शुमिकन बेर कोण में बेपर ने कहना अमर ए तो तार मने आमदर ए जे एक नंबर जो शोमी कौन डाल सके ने बस शॉर्ट लेखा जिता पावो एक ढालटा जो हम बिरकुत तबरी एवं दूसरी नंबर जो शॉर्ट लेखा डाल से एक ढालटा जो बिरकुत तबरी ये ना आर किस लाख बिरे कने सो आमदर देखने टारगेट थक बस ये ढालटा बिरकुत रहे क्या आमदर टारगेट मेन टारगेट और ए जे ढाल टाइ ये टाइ कैमिज़े एम वन धोले रखी एम वन इक्वल टाइ मिज़े एम धोला मिज़े जो तो कौन ढाल नहीं खाने एम वन इक्वल टाइ एम धोला में खाने तो एम एर मना में खाने फाइनली जेटा पावो शेरे तो हमारे खाने की ये शोमी कौन ढाल और हमारे ये शोम मने जोखन एरोकोम शोमी कौन देख सिल 
বলছে এত বিন্দুগামী সরলরেখা সমীকরণ আমি এখানে লিখলাম তার মানে বিন্দুগামী যেহেতু আছে তার মানে বিন্দুগুলো বসায় দেব তো এখানে ওয়াই এর ওয়ান এর মান সেভেন সেভেন বসালাম এখানে এম এর এখানে মান নেই আর এখানে কি এক্স ওয়ান এর মান সিক্স দেওয়া আছে এখানে তো এটাকে আমি এক নম্বর ইকুয়েশন দিলাম এখানে ওকে তো আমাদের এই সমীকরণের জন্য ঢাল কত এখানে এই সমীকরণের ঢাল মনে করে আমি ধরলাম যে এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম ধরলাম তো এই সমীকরণের জন্য আমি ঢাল ধরলাম এটা আর কি এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম এটা হচ্ছে প্রথম সমীকরণের জন্য ঢাল ধরলাম ওকে আচ্ছা এবং আমাদের যে এই যে থ্রি এক্স প্লাস ফোর ওয়াই ইকুয়াল টু ইলেভেন যে এটা এসেছিলো তো এই সমীকরণের জন্য আমি এখানে ঢালটা বের করলাম মনে করুন এম টু তো এম টুর মান কেমন হবে এখানে ফোর ওয়াই তো থাকবে এখানে থ্রি একটা এ পাই মাইনাস হয়ে যাবে সো ওয়াই ইকুয়াল টু কত হবে মাইনাস থ্রি বাই ফোর এক্স হবে এখানে ওকে তার মানে ঢাল কত হচ্ছে মাইনাস থ্রি বাই ফোর এক্সের সহগ তার মানে এম টুর মানটা আমি এখানে পাইলাম তো আমাদের এম ওয়ানটাকে আমি কি ধরলাম যেন এখানে এম ওয়ানটাকে আমি এম ধরলাম এখানে কারণ আমাদের এই সমীকরণে ঢাল কত এম মানে এই সমীকরণটা হচ্ছে মূলত এটা আর কি ওকে এখন সমীকরণ এক ও এত এর অন্তর্গত কোনের সমীকরণ কোনের আর কি কোনের না কোনের আর কি কোনের সমীকরণ তো কোনের সমীকরণ আমরা কি জানি টেন থেকে ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু বাই এম ওয়ান প্লাস এম টু সো আমরা এখানে টেন থেকে তার মান জানি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি দেওয়া আছে এখানে প্লাস মাইনাস এম ওয়ানের মান হচ্ছে এম ধরলাম এখানে এম টুর মান কত ছিল এখানে মাইনাস থ্রি বাই ফোর ছিল যেহেতু এখানে মাইনাস আর সূত্রের মাইনাস 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 প্লাস হবে এখানে আর ওয়ান প্লাস এম ওয়ান ইন্টু এম টু আর কি এম ওয়ানের মান এম এম টু হচ্ছে এটা অ্যান্ড ওপরে যদি লসও করি আমরা এখানে এম এর নিচে কিছু নেমে একটা ওয়ান আছে না ওয়ান ইন্টু ফোরের লসও ফোর হবে ফোরকে যদি আমি ওয়ান দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত হবে ফোরে পাবো ফোর ইন্টু এম মানে কি ফোর এম আর এখানে ফোর কে ফোর দ্বারা ভাগ করলে কত হবে ওয়ান হবে ওয়ান দিয়ে তিন কে গুণ করলে কত হবে এখানে তিনও কে তিন হবে এখানে ঠিক সিমিলারভাবে আমাদের নিচে যদি আমি লসও করি এখানে এর নিচে কিছু নেবে একটা ওয়ান আসে ওয়ানের নিচে ওয়ান ইন্টু ফোরের লসও ফোর হবে আর ফোর কে আমি যদি ওয়ান দিয়ে ভাগ করে তাহলে ফোরে হবে এখানে আবার ফোর কে ফোর দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস থ্রি এম হবে এখানে সো এই ফোর আর ফোর কাটা যাবে তো ওপরে থাকবে কি ফোর এম প্লাস থ্রি থাকবে এখানে ফোর ফোর মাইনাস থ্রি এম থাকবে এখানে প্লাস মাইনাস কিন্তু থাকবে এখানে আর টেন অফ ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি মানে এখানে ওয়ান ওকে আচ্ছা এখন আমরা করবো কি এখানে এখান থেকে আমরা এম এর মান দুইটা পাবো একটা প্লাস নিয়ে একটা মান করে পাবো যেটা আমাদের মনে করুন ডান সাইডের মানটা এখানে পাবো ওকে আর একটা মাইনাস নিয়ে পাবো সেটা মনে করুন বাম সাইডের মানটা পাবো বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা কারণ দুইটা আমাদের ইকুয়েশন দেওয়া আছে প্লাস মাইনাস মানে এখানে দুইটা রেখাকে বোঝাচ্ছে এখানে ক্লিয়ার আচ্ছা তো আমি এখানে করলাম কি যে প্লাস নিয়ে যখন নেবো এখানে কাজটা তখন আমাদের কি হচ্ছে এখানে ওয়ান প্লাস ফোর এম বাই থ্রি ফোর এম প্লাস থ্রি ফোর মাইনাস থ্রি আইস মানে ওকে তো আর আর গুণগুলো আমাদের এখানে ফোর এম প্লাস থ্রিটা থাকবে এখানে আর আসছে এটা আর কি মানে আর আর গুণগুলো হবে মানে ওয়ান এখানে কিছু নেই মানে ওয়ান আসে ওয়ানের সাথে গুণগুলো কী হবে ফোর এম প্লাস থ্রি হবে এখানে একটা আর একটা কি ফোর মাইনাস থ্রি আইস হবে এখানে তো ফোরগুলোকে একদিক করবো এবং জাস্ট সিঙ্গেলগুলোকে একদিক করবো তো আমাদের এখানে ফোর আসে এই থ্রিটাকে পাশে নিয়ে মাইনাস করলাম আর এই থ্রিটাকে কি এ পাশে কি প্লাস করলাম মানে এখানে কত হবে ওয়ান ইক ওয়ান সেভেন এম হবে এখানে হবে তারপরে এম ইকু টু ওয়ান বাই সেভেন ওকে এম এর মানে এখানে ওয়ান বাই সেভেন তো আমরা করবো কি এখানে যেহেতু এক নম্বর ইকুয়েশনে আমাদের এম এর মানটা মিসিং ছিল এখানে তো আমি এক নম্বর ইকুয়েশনই করবো কিনা এম এর মানটা বসাবো এখানে এটা কিন্তু এক নম্বর ইকুয়েশনই যেখানে দেওয়া আছে এক নম্বর ইকুয়েশন আমি এখানে করলাম যেটা সেটা হচ্ছে এক নম্বর এম ইকু টু ওয়ান বাই সেভেন সমীকরণ একে বসালাম এখানে সো আমাদের এখানে এম এর মানটা এখানে ওয়ান বাই সেভেন করলাম এখানে আর বাকিগুলো সবগুলো ঠিকঠাকের মতো রাখছি এখানে আর যে কাজটা সেটা হচ্ছে যেহেতু সেভেন আমাদের এর সাথে গুণ হবে তার মানে সেভেন ওয়াই মাইনাস সাত সাত উনপঞ্চাশ আর হচ্ছে এক্স মাইনাস সিক্স ওয়াই সো আমি সবগুলোকে এই সেভেনটাকে যে এ পাশে নিয়ে নিয়ে তাহলে মাইনাস সেভেন হবে আর উনপঞ্চাশটাকে এ পাশে নিলে প্লাস হবে এখানে তো ছয় থেকে এটা বাদ দিলে তেতাল্লিশ হবে তো ফাইনালি আমাদের অ্যান্সার একটা এটা এটা একটা হচ্ছে অ্যান্সার আচ্ছা আরেকটা মানে এখানে আমাদের মাইনাস নিয়ে পাবো এখানে ওকে মাইনাস নিয়ে যখন পাবো তখন জাস্ট ওই সিমিলার মানটা ওয়ান মাইনাস ফোর এম প্লাস থ্রি ফোর মাইনাস থ্রি আইস এম তো আমি মনে করুন এই মাইনাসটা আমাদের নিচেও গুণ হয়ে যেতে পারে ওপরে যেতে পারে আমি যে কোনো একটাতে দিলেই হবে সমস্যা নেই তো মাইনাসটাকে আমি উপরে গুণ করে দিলাম তার ওপরে গুলো মাইনাস ফোর হবে আর মাইনাস থ্রি হবে আর নিচের হচ্ছে ফোর মাইনাস থ্রি আইস এম দিলাম এখানে সো এখানে তো আমাদের মাইনাস ফোর এমটা আছে এটাকে আমি এ পাশে নিয়ে পজিটিভ করলাম এখানে আর মাইনাস থ্র
দুইটি সরলরেখা সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে যা এত বিন্দু দিয়ে যায় এখানে গিয়েছে হলো 6.7 এখানে এসে 2.3 এবং এত রেখার সাথে 45 ডিগ্রি কোণ করে এখানে জাস্ট রেখাটা শুধু চেঞ্জ এখানে তাছাড়া সবকিছু ঠিকঠাক আছে এখানে আচ্ছা सेम ভাবে যে আমি দুইটি সরলরেখা সমীকরণ নির্ণয় করি যা এত বিন্দু দিয়ে যায় এবং এত রেখার সাথে কি করে এখানে 60 ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তো এটা একটু বেশিবার সালে আসার জন্য আমি জাস্ট এই কোশ্চেনে দেখাইছি आंसरটা একটু দেখাইছি বেশি কিছু করে নি এখানে আচ্ছা আচ্ছা এই যে 3,4 বিন্দু দিয়ে যায় এমন সরলরেখা সমীকরণ কেমন ছিল জানো y y1 x x1 এর কি ছিল তাই না আচ্ছা এখানে সো y y y1 m x x1 ছিল তো y1 এর মান কত ফোর্স ছিল এখানে ফোর দিলাম m x x1 আবার যে আমাদের এক নম্বর যে ইকুয়েশন ছিল এখানে এক নম্বর সেটা হচ্ছে আমাদের কি ছিল এখানে x y 4 0 ছিল তো এই এটার আমি এখানে ঢাল বের করব এখানে तो ढालेर मन को तो भेजा नहीं, ढालेर मन भेजे वन आर की खाने, ओके? इधर से ढालेर मन वन, तो आमी एक टू लेखे देखने, तो ए शो में करने जो ना ढालेर मन को देखने, ए इटा जो ना मैं एम टू थोला भेजने, एम टू इक्वल टू वन एखने, कारण एक से शॉक को देखने बोलो तो वन, और ए शो में करने ढाल को देखने, � এত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে বা মধ্যবর্তী কোণের সমীকরণ কি জানো কেমন ছিল tan θ m1 m2 1 m1 m2 তো m1 এর মান ধরলাম আমি কিনে m ধরলাম আর m2 এর মান কত এখানে 1 মানে সূত্রে 1 ওকে m1 m1 m2 m1 এর মান 1 m আর কি আর এখানে m2 এর মান 1 1 m মানে m এটাই হবে tan of 30 ডিগ্রি মানে 60 ডিগ্রি মান কত √3 ওকে तो रूट थ्री लाभ देखने प्लस मेंनस करे पायला में देखने मंटा है वन प्लस नहीं एक टमान पावो देखने प्लस नहीं की पावो देखने रूट थ्री देखने पावो आरा डी गुन करे जो दे रूट थ्री शतामध क्या देखने ये जे एम प्लस वन टा की गुन है जबे तो एम प्लस वन रूट थ्री आर से एम माइनस वन आर की ओके तो अखो ना � 1 plus root 3, 1 minus root 3 बाबो एकने मने बेपाटे एरकम जोर नामी खेने root 3 शाद m गुन गुद बोरी root 3 into m plus root 3 m minus 1 एके तो आमी खेने a मान टाके एदी के नीते बोरी मुख पुद्ते बोरी खेने मने मुख टूप कुड़े आमादे एक्टे equation आबे खेने so a equation आमादे खेने finally m एर मान एटा बाबो एकने तो हमरे ऐटेक एक तो जस मतलब छोटो कोते जस ये मैट टेके तो हमरे किन्तु बोल सिलाम जोखों ना मतलब ये रकोम हॉरे वाला भी रूट रूट मोड किस जगत थाक बे आमंदर कास के इखने निश्चित जे मानता से ये बिपुरित मानता उपन्यस से गुण कोता बे ताले मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी शूत्रों बे इखने तो हमे कोल्ला में जे मतलब a plus b होल्ड्स कर शुद्ध रखने कारण दूसरे दूसरे गुण को लेकर तो भाई one plus root three ओपो तार प्रेस करना भाई खाने तो s square plus two a plus b square के तो फाइनली हम तो काट काट ये गुण टूट करना भाई ये मांटा पावे खाने सिमिलर भाई माइनस नहीं हम तो ये जो कुछ एक टाइप क्वेश्चन पावो तो ये खाने हम तो जो सेम माना शे तो ये उल्ट मांटा आशा करूँ बुझा जैसे विषय गुलो सो आपने एक लोनी बेशक एक डिटेल्स आलस नो करूँ ना तो आपने एक लोन देखे नहीं बन विषय गुलो सो सिमिलर होते हैं हमारे इमेज टॉप को तो भाई खाने 45 डी कौन तो हमने खाने कौन झामला नहीं और तो जस्ट कारण वो खाने मानों से वाना रखी ये बोरी शाला बोर्ड आस अब एक एक शो में कौन टाइम आते हैं कि बोलते हैं कि वो 45 डी कौन कौन से माने जेगो लो 45 डी कौन एक लात कौन सामला नहीं एक है ना वो तो शायद डी कौन एक है ना वो तो सेम भाभी को तो बिज़ आगे रूट थ्री जेम आंटे सिलो माने तीन नंबर जेम आंटे सिलो एक है ना तीन नंबर मेट्रा शायद एक तो सिमिलर है एक � वन कोमा थ्री आस एक है ना आरोप से ये बिंदु टाइप आस हम देखिए फोर्टी फाइव डिग्री को नुत्पन लो कोर्स एक है ना एक है ना हम देखो बिजी भावे टाइप है ओके तो ये बोलो तो शब्द गुला में आता हम देखने पारा जब आशा करते हैं आई थिंक अमी मतलब हमरा पार बोर की टा सो एयरपोर्ट हम देखो कोर्स शुरू से आठ न एक टी शॉर्ट लेकर शोभिकर निर्णय करो जा ऐतो ऐतो बिंदु से बिंदु दे जाए एवं ऐतो ढालर किया मत देखने ढालर बना सकने आवार ए में ऐतो किंतु या कोई ऐतो ऐतो बिंदु से बिंदु का मिल दिया जाए एवं एक सौ के शोइट फोर्टी फाइव डी को नुत्तोले करे 
তো দুইটা ম্যাথেই सेम জাস্ট শেদ বিন্দু বের করে শেদ বিন্দু কামি এবং ঢালের সমীকরণ করলে এনাফ কাজ হয়ে যাবে এখানে সো আমি এখানে একটা ম্যাথ করাচ্ছি এখানে 8 নম্বর ম্যাথটা করাচ্ছি 9 নম্বরটা একটু করে নেবেন নিজে থেকে আমি দুইটা ইকুয়েশনটাকে লিখলাম এখানে প্রথম ইকুয়েশন আছে x 2y 1 আর কি x 2y 1 এটা এক নম্বর ইকুয়েশন আর আছে কি ছিল এখানে 2x 3y 2 আর কি এটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর ইকুয়েশন তো সমীকরণ এক এবং দুই এর শেদ বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা নির্ণয় করব এখানে তো আমরা এখানে সমীকরণ এক এবং দুই এর স্থানাঙ্ক জানো কিভাবে নির্ণয় করি জাস্ট একটা মানকে সাইড করা হয় তাই না তো আমি এখানে করলাম যে সমীকরণ এক হতে কি করছি এখানে x এর মানটাকে যদি সাইড করে দিই তাহলে কত হবে এখানে এই যে 2y টা 2y টা এর পাশে পজিটিভ হবে ও 1 টা পজিটিভ হবে এখানে তো আমি x এর মান এখানে পাইলাম সো x এর মান সমীকরণ দুই এর যে বসায় দেই তো দুই এখানে তো এই এখানে x এর মান বসবে তো 2 ইনটু x এর মান বসলো এখানে আর এই বাকিগুলো সব सेम सेम থাকলো দুই দুই করে চার হবে এখানে আর দুই এককে দুই আর থ্রি ওয়াই আর এখানে টু আর কি থাকবে তো তিন আর সাতের যোগ মানে চারের যোগ ফল সাত হবে এখানে দুই দুইয়ের যোগ ফল চার হবে সো ওয়াইয়ের মানে এখানে কি এখানে ফোর বাই সেভেন মাইনাস ফোর বাই সেভেন ওকে তো যেহেতু আমরা এখানে এক্সের মানটাকে সাইড করছিলাম এখানে এই যে এখানে এক্সের মানটাকে সাইড করছিলাম তো এই এক্সের মানটাকে এখানে মানটা বসাবো এখানে এক্সিগুলো কত ছিল টু ওয়াই মাইনাস ওয়ান আর কি তো টু ইন্টু ওয়াইয়ের মান কত ছিল মাইনাস ফোর বাই সেভেন ছিল প্লাস ওয়ান ছিল এখানে ওকে তো এখানে দুই ইন্টু চার করলে কত হবে মাইনাস এইট বাই সেভেন হবে প্লাস ওয়ান তো লসগুজু করি সেভেন এন এস একজন একটা ওয়ান আছে ওয়ান এবং সেভেন লসগ কত হবে সেভেন হবে সেভেন কে যদি সেভেন দিয়ে ভাগ করি এখানে এ সেভেন দিয়ে তাহলে মান হবে ওয়ান ওয়ান কে এইট দিয়ে গুণ করলে কত হবে এখানে মাইনাস এইট হবে এখানে আবার এই সেভেন কেউ যদি আমি ওয়ান দিয়ে ভাগ করি তো মান কত হবে এখানে সেভেন হবে এখানে আর সেভেন কেউ যদি আমি ওয়ান দিয়ে গুণ করে দিই ওপরে তাহলে সেভেন হবে তো কাটাটি মানে ফাইনালি আমাদের যোগ বিয়োগ করলে মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন এখানে হবে তো তার মানে এখানে সেদ বিন্দুটা হচ্ছে এত আচ্ছা এত সেদ বিন্দুগামী এবং ঢাল হচ্ছে এত মানে ঢাল টেন থিতা মানে কি এখানে এম এর মানে এখানে ওয়ান হবে কারণ আমরা জানি এম ইকুল টেন থিতা তো টেন ফোরটি ফাইভ ডিগ্রি মানে ওখানে ওয়ান তো ঢাল ওয়ান তাহলে এখানে বলছে এত ঢাল বিষ্টু সরলকার সমীকরণ ছিল এখানে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়াই ওয়ান কত এখানে মাইনাস ফোর বাই সেভেন মানে প্লাস হয়ে যাবে সূত্রে মাইনাস মাইনাস প্লাস ফোর বাই সেভেন এম এর মানে এখানে ওয়ান এক্স ইন্টু এখানে কত এক্স ওয়ান কত এখানে মাইনাস ওয়ান বাই সেভেন তারপর প্লাস ওয়ান বাই সেভেন হবে এখানে তো সো লসকও এখানে সেভেন সেভেন ওয়াই প্লাস ফোর হবে ওপরে আর এখানে গিয়ে সেভেন এক্স প্লাস ওয়ান হবে তো সেভেন সেভেন কাটলে তো এখানে আমাদের এই সেভেন ওয়াই প্লাস ফোরটা দিলাম এখানে আবার এখানে এই মানটাকে এইভাবে রাখলাম এখানে ওকে তো দান দেন তারপরে আমাদের এই কোয়েশন বিকোশন করে আমাদের এরকম একটা ফর্মুলা নিয়ে আসবে এখানে এটা হচ্ছে আমাদের এখানে সরল লেখার সমীকরণ ওকে আচ্ছা এখন আমরা এখানে দশ নম্বর ম্যাথটা এখানে করব এই ম্যাথটা আমাদের এখানে কি বলছে একটু দেখি আমরা এখানে কি বলছে বলছে দুইটি সরল লেখা মূল বিন্দু দিয়ে যায় এবং এত রেখার সাথে এত কোন উৎপন্ন করে তো দুইটা সরল লেখা আমাদের কি করছে এখানে মূল বিন্দু দিয়ে গেছে কিন্তু ওকে মূল বিন্দু দিয়ে গেছে এবং রেখা দুটি এত মানে রেখা দুটি এত কোন উৎপন্ন করছে এখানে এবং রেখা দুটির সমীকরণ আমাকে বের করতে বলছে তো মূল বিন্দুকে আমি সরল লেখা সমীকরণ আমরা জানি ওয়াই ইকুল টু এম এক্স সো আমি এখানে করবো এখানে মূল বিন্দু আমি সরল লেখার সমীকরণ আমরা জানি ওয়াই ইকুল টু এম এক্স সো আর এখানে আমাদের এখানে কিন্তু ঢাল ঢাল কত হচ্ছে এখানে এম ওয়ান ইকুয়াল টু এম হচ্ছে এখানে আর আমাদের এই যে থ্রি এক্স মানে থ্রি এক্স না না থ্রি ওয়াই এই থ্রি ওয়াই প্লাস টু এক্স এর যে আমাদের যে রেখাটা আছে এর একটা আমি ঢাল পাবো এখানে সো আমি এর ঢালটাও বের করলাম এখানে তো এর ঢালটা আমাদের ওয়াই মানটাকে সাইড করলে টু বাই থ্রি হবে এখানে তো ঢাল এখানে টু বাই থ্রি এম টুর মান ওকে তো এম ওয়ান এবং এম টু ঢাল আছে এখানে আর আমাদের বলছে কোন এর মান এখানে ট্যান ইন বাস হাফ আর কি তো এত কোন বিশিষ্ট আর কি তাই না তো এম ওয়ান এম টু দেওয়া আছে এখানে এবং কোন এর মান দেওয়া আছে এরকম সরল লেখার সমীকরণ জন্য কেমন ছিল মানে ট্যান থিতে ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এম ওয়ান মাইনাস এম টু বাই ওয়ান প্লাস এম ওয়ান এম টু ছিল এখানে সো আমি এখানে মানটা এখানে এটাই করছি এই কাজটা করছি এখানে সো থিতার মান ছিল ট্যান ইন বাস হাফ ছিল এখানে প্লাস মাইনাস এম ওয়ান এর মান এম ছিল এম টুর মানে কি টু বাই থ্রি ছিল এখানে আর এম ওয়ান ইন্টু এম টু আর কি সো আমাদের এখানে ফাইনালি কাজটা করলাম এখানে ওপরে লসক করে আমাদের এখানে তিন লসকও যাবে ওই মেন এসে কিছু ওয়ান আছে এখানে তো থ্রি এম মাইনাস টু হবে এখানে আবার এখানেও তিন লসকও যাবে তার মানে কথা হবে এখানে থ্রি প্লাস টু এম হবে এখানে সো তিন
মানে এটা হচ্ছে আমি ইকুয়েশন পাচ্ছি এই ম্যাথগুলো কিন্তু আগে সিমিলারের জন্য আমি একটু তাড়াহুড়ো করে বলতেছি কারণ একটা ভিডিওকে যত বেশি আমি ছোট করব তত ভালো আর কি তো প্লাস নিয়ে পাবো এখানে তো হাফ থ্রি এম মাইনাস টু আর থ্রি প্লাস টু এম তো আর আরই গুণগুলো আমাদের এটার সাথে গুণ হবে ওনার সাথে গুণ হবে এখানে তো এই যে থ্রি এম প্লাস টু এম আর এখানে দুই দিয়ে যে গুণ হয় তা সিক্স এম মাইনাস ফোর আর কি তো ফাইনালি এখানে টু এমটাকে পাশ নিলে মাইনাস টু এম হবে এখানে আর ফোরটাকে নিলে প্লাস হবে তার মানে এম এর মান হচ্ছে সেভেন বাই ফোর আর কি তো এম এর মান সেভেন বাই ফোর আমি সমীকরণ একে বসালে আমাদের মানটা পাবো এরকম আর কি তো এটাকে ক্যালকুলেশন করে একটু আর আরই গুণ গুণ করেও করা যাবে এখানে মানে সেভেন এক্স ইকুয়াল টু ফোর ওয়াই করা যাবে এখানে ওকে মাইনাস নিয়ে যেন আমি করবো একদম সিমিলার হবে হয়তো এই ক্যালকুলেশনটা পাবেন আর কি মাইনাস নিয়ে করলে মানগুলো জাস্ট বসাবো আমরা এখানে তারপরে আমি এখানে জাস্ট বলতেছি এখানে এখানে এম আর এস এটা কত এখানে যাই হোক মানগুলো বসালাম তো মাইনাসটাকে আমি এক পাশে একটাতে গুণ করে দেবো যে কোনো এক জায়গাতে তো আমি এখানে যে চাই যে মাইনাসটাকে আমি এখনও মাইনাসটাকে গুণ করিনি আমি মনে করুন এখানে লস হয়ে করলাম থ্রি এম মাইনাস টু পেলাম তারপরে এখানে থ্রি মাইনাস টু এম পেলাম তো থ্রি থ্রি কাটলাম এখানে তারপরে আমি মাইনাসটাই উপরে গুণ করে দিলাম মানে মাইনাস থ্রি এম প্লাস টু আর কি ওকে তো ফাইনালি এম এর মানটা এখানে ওয়ান বাই এইট পাইলাম তো এম এর মানটাকে এক নম্বর ইকুয়েশনে বসালে ওয়ান বাই এইট হবে বাইটাকে লেখা যাবে এক্স ইকুয়াল টু এইট ওয়াই এটা হচ্ছে অ্যান্সার আর কি ওকে সো এরপরে আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে আমাদের দশের ম্যাথ দেখবো এখানে আচ্ছা একটু ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন এখানে দশের যে ম্যাথগুলো আছে সবগুলোই সিমিলার এইরূপ সরলেখার সমীকরণ নির্ণয় করো যা এত এবং মানে দুইটা সরলেখার সেদ বিন্দু যায় এবং অক্ষ দয়াকে সমান অংশে সেদ করে এখানে যে কথা বলছে মানে বলছে কি এখানে দেখুন তো আমি একটু জাস্ট এ করি এই রেখাটার এবং এই রেখাটার সেদ বিন্দু দিয়ে যায় তাই না আমাদের এই কথাটা এখানে বলছে এবং অক্ষ দয়াতে সমান অংশে সেদ করে কিন্তু এই কথাটা বলছে এখানে আইডেন্টিফাই করে নেই আবার পরের যে ম্যাটটা সেটাও বলছে এখানে যে এত এবং এত রেখা সেদ বিন্দু দিয়ে যায় এখানে কিন্তু আমাদের সেদ বিন্দু কথাটা এখানে বলছে কিন্তু এখানে ওকে এবং অক্ষ দয়াতে একই চিহ্ন বিষ্ট সমান অংশে সেদ করে একই চিহ্ন বিশিষ্ট সমান অংশে সেদ করে তার মানে এখানে যে কথা বলছে এখানেও সেম কথা বলছে এখানে আচ্ছা আবার এখানে উভয় অক্ষের ধনাত্মক দিকে মানে পজিটিভ দিকে আর কি সমান অংশে সেদ করে মানে আমাদের তিনটা সমীকরণ হচ্ছে আমাদের একই তিনটা ম্যাথে আর কি একই সো আমাদের এখানে ক্যালকুলেশন জাস্ট করতে হবে এখানে তো এখানে আমি একটা ম্যাথ করে দেবো যে কোনো একটা ম্যাথ করে দেবো দশের এক দুই তিনের মধ্যে তো একটা করে দেবো বাকিগুলো করবেন এখানে আমি দশের এক নাম্বারটা করে দিচ্ছি যেহেতু এটা একটু মানে হার্ড বড় টাইপের ম্যাথ তো প্রথমে আমি এখানে মানে এক এবং দুইয়ের সেদ বিন্দু কীভাবে বের করে সেটা আমি এখানে বের করবো ওকে কারণ আমাদের সেদ বিন্দু বের করাটা আমাদের এখানে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে তো এক নম্বর সমীকরণ ছিল এখানে সেভেন এক্স প্লাস তেরো ওয়াই প্লাস এইট সেভেন এটা আর কি আর এখানে দুই নম্বর ইকুয়েশন ছিল এটা সমীকরণ এক এবং দুইয়ের সেদ বিন্দু নির্ণয় করি তো আমি কীভাবে যেন নির্ণয় করি আমরা যে কোনো একটা সমীকরণে একটা মান সাইড করব করে ওই মানটাকে অন্য একটা সমীকরণে বসাই দিয়ে লসই করে ক্যালকুলেশন করবো তো আমি এখানে সমীকরণ এক থেকে এই মানটা সাইড করলাম ওয়াইয়ের মানটা তো তেরো ওয়াইটাকে আমি সাইড করি না তাহলে মাইনাস সেভেন এক্স হবে আর এখানে কি সপ্ত আসে এটা আর কি থাকবে তো ওয়াই যদি আমি এখানে নেই তাহলে তেরোটা ভাগ হয়ে যাবে মাইনাস সেভেন বাই তেরো এক্স হবে প্লাস এইট সেভেন বাই তেরো হবে এখানে সো এই ওয়াইয়ের মানটা আমি সমীকরণ দুইয়ে বসাবো তো ফাইভ এক্স থাকবে এখানে এইট থাকবে এখানে ওয়াইয়ের মানটা এখানে এই মানটা এখানে বসাই দিলাম আর প্লাস সেভেন করলাম এখানে ওকে আচ্ছা এবার ফাইভ এক্স করলাম একটু অবশ্যই ক্যালকুলেশন করে দেখবেন আপনি আমি এখানে যেহেতু ক্যালকুলেশন করে ম্যাথগুলো লেখছি সো আপনি একটু প্রুভের জন্য একটু ক্যালকুলেশন করতে পারেন সমস্যা নেই এই মাইনাস এইট আর সে মাইনাস সেভেন এক্স গুণগুলো কত হবে সাতাশটা ছাপ্পান্ন এক্স মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে এখানে বাই তেরো থাকবে এখানে আর মাইনাস এইট আর এই মাইনাস প্লাস গুণগুলো মাইনাস হবে এখানে এই মাইনাস দিলাম আর এইট ইন্টু এইট সেভেন গুণগুলো হচ্ছে সিক্স নাইন সিক্স হবে এখানে এটা সিক্স আর এখানে তেরো তো কোনো চেঞ্জ হবে না এখানে আর প্লাস সেভেন এখানে থাকবে সো ফাইনালি সবগুলোর এর নিচে ওয়ান আছে এর নিচে কিছু নেই মানে একটু ওয়ান আছে তো লসাগু কত হবে তেরো হবে এখানে তো ওয়ান দিয়ে তেরোকে ভাগ করলে কত হবে এখানে ওয়ান পাবো এখানে মানে তেরো পাবো সরি তো এই তেরো দিয়ে যদি আমি পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে কত হবে এখানে ওয়ান টু ওয়ান পাবো এখানে ওকে আবার মানে সরি তেরো দিয়ে আমি যে পাঁচ দিয়ে গুণ করি তাহলে পঁয়ষট্টি পাবো এখানে আবার এখানে তেরোকে তেরো দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান পাবো ওয়ান দিয়ে ছাপ্পন্ন করলে এটাই পাবো আবার এটাকেও এটাই পাবো আর কি আর
ओके আর আমাদের এখানে 596 থেকে 696 থেকে 91 যেমন বাদ দেই তাহলে কত হচ্ছে এখানে 605 পাবো এখানে সো এই মাইনাসটাকে এই পাশে গেলাম মানে তারপরে 121 x 605 হবে এখানে সো 5 121 এটা হবে তার মানে x 7 5 পেলাম এখানে আর আমরা যেটাকে সাইড করছিলাম এখানে এই যে y এর মানটাকে এই y এর মানটাতে এখন মানটা বসাবো এখানে সো এই y এর মান ছিল এখানে 7x x এর সাথে 5 বসালাম তো কোরে আমাদের এখানে ऋणात्मक <laughs> माइनस इक्वेशन আশা করি বোঝা গেছে জিনিসটা সো আমাদের যে পরের ম্যাটটা দেখি এখানে বলছে যে একই চিহ্ন বিশিষ্ট সমানুপাতিক করে একই চিহ্ন মানে কি হয় পজিটিভ হলে পজিটিভ না হলে নেগেটিভ হলে নেগেটিভ তার মানে দুটো একই চিহ্ন মানে কি একটা কোঅর্ডিনেট থাকবে হয় এরকম হবে যে ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট থাকবে দুটো একই চিহ্ন অথবা এই যে আমাদের এখানে থার্ড কোঅর্ডিনেট থাকবে কারণ এখানেও একই চিহ্ন দুটো দুটো একই এক্স এর মানও নেগেটিভ ওয়াই এর মানও নেগেটিভ একই চিহ্ন মানে আমাদের জাস্ট হয় ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট না হলে কি থার্ড কোঅর্ডিনেট এখানে হচ্ছে ধনাত্মক দিকের কথা বলছে ধনাত্মক দিকে আমাদের একটা হয় যে ফার্স্ট কোয়ার্টার আর কি ওকে আচ্ছা এইভাবে করবে নাকি সবগুলো তার মানে এই দুটোর জন্য আমাদের জাস্ট প্লাস বা মাইনাস নিয়ে কাজ করলে হবে একটা মাইনাস নিয়ে করব একটা প্লাস নিয়ে করব এরপর হচ্ছে 10 গেল 11 তো 11 হচ্ছে ম্যাথ গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট সো এই ম্যাথ গুলো মানে উদাহরণ ছিল তো আমি বলছিলাম যে এখানে ম্যাথমেটিক্স করাবো তখন করলে হবে সো আমি এখানে 11 2 নম্বর করাবো কারণ আমাদের 1 2 3 তিনটাই সিমিলার জাস্ট একটু বুঝতে হবে আচ্ছা আমাদের এখানে আমরা এটা করি আর কি দুই নম্বর বলছে এখানে কি এত বিন্দু হতে এত রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থান গণনা করতে বলছে তো আমাদের আগের ম্যাটটাকে তো এই सेम কথাই বলছে জাস্ট পাদবিন্দু বের করতে বলছে কিন্তু এখানে আরেকটু বলছে যে ওই মানে এর সাহায্যে ওই বিন্দু হতে সরল রেখার লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করতে বলছে তো অনেক বেশি শালে আসার জন্য এটা করলাম বলতেছে এখানে যে এত বিন্দু থেকে এই বিন্দু থেকে এত রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থান গণনা নির্ণয় করতে বলছে আমাদের এখানে लम्ब लम्बे লম্বের পাদবিন্দু নিয়ে থাকো তাই না লম্বের পাদবিন্দু নিয়ে থাকো তার মানে এই লম্ব যে রেখাটা আছে এখানে এই লম্ব রেখাটার পাদবিন্দু মানে আমাদের এই যে নিম্ন যে বিন্দুটা এটার স্থানাঙ্ক বের করতে বলছে তার মানে আমরা কিন্তু এই লম্ব রেখা সমীকরণ কিভাবে বের করা লাগে লম্ব রেখা কিভাবে বের করা লাগে একটা বিন্দু দ থাকলে তো আমরা এই রকম সমীকরণ করে এই মানটা বের করলাম এখানে লম্ব রেখার সমীকরণ বের করলাম এখানে এখন দেখুন তো আমাদের এই যে লম্ব রেখা যে পাদবিন্দুটা আছে এখানে এই পাদবিন্দু মানে কি 
এই যে এই রেখাটার এবং এই রেখাটার শ্বেত বিন্দুটা কি পাদ বিন্দু না এই রেখার তো আমি এই জন্য করবো সমীকরণ তি এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা সমীকরণ তিন ও সমীকরণ একের একে অপরের লম্ব হওয়ায় এরা একে একে শ্বেত করবে আর কি বা শ্বেত বিন্দুটি হবে আমাদের পাদ বিন্দু মানে সমীকরণ তিন এবং সমীকরণ এক একে অপরের লম্ব হয় এদের শ্বেত বিন্দু হবে কি আমাদের পাদ বিন্দু সো আমাদের শ্বেত বিন্দু বের করবো আমরা এখানে তো শ্বেত বিন্দু কীভাবে বের করা লাগে জাস্ট একটা মানকে সাইড করবো তো সমীকরণ সমীকরণ তিনটাকে আমি এখানে ওয়াই মানটা সাইড করলাম এখানে তো ওয়াইটাকে পাশে নিলে কি ফোর ওয়াই হবে থ্রি থ্রি এক্স হবে এখানে সো ওয়াই ইকুয়াল টু কত হবে এখানে ফোরটা ভাগ হয়ে যাবে ওকে তো এই মানটাকে আমি যদি সমীকরণ একে বসাই দিই সমীকরণ একটা ছিল কি জন্য এখানে ফোর এক্স ছিল ফোর এক্স দিলাম এখানে আর থ্রি ইন্টু ওয়াইয়ের মানটা এখানে বসালাম আর প্লাস সেভেন ছিল তো ফাইনালি কাটাকাটি করে আমাদের এখানে মানটাকে আমি যদি একটু দেখাই যে তিন তিনকে নয় নয় বাই ফোর হবে এখানে তিন ছয় আঠারো এখানে হবে আঠারো বাই আর কি ফোর আর মাইনাস সেভেন এখানে ওকে তো এর নিচে কিছু নিয়ে একটা ওয়ান আসছে এখানে এখানেও কিছু নিয়ে একটা ওয়ান আসছে তো লসাগু ফোর তার মানে ফোরকে ওয়ানে ভাগ করলে ফোরে পাবো সাত চারে ষোলো হবে এখানে তো এগুলো ওয়ান পাবো জন্য আমাদের এখানে মানের কোনো চেঞ্জ হবে না আবার এখানেও চার পাবো মানে আঠাশ হবে এখানে তো ফোর দিয়ে আর আর ইগুন করলে ফাইনালি আমাদের এখানে পঁচিশ পাবো এখানে এখানে টেন পাবো মাইনাস টেন সো ফাইনালি আমাদের এক্স এর মান কত হবে টেন বাই পঁচিশ মানে কি টু বাই ফাইভ এখানে ওকে আবার এই ওয়ার মানটাতে আমি যে মানটা বসাই দিই ওয়ার মান কেমন ছিল যেন এই মানটা ছিল আমাদের ওয়ার মান আচ্ছা ওয়ার মান ছিল এখানে থ্রি বাই ফোর এক্স সিক্স বাই ফোর আর কি তো থ্রি বাই ফোর এক্স এর মানটা বসালাম টু বাই ফাইভ বসালাম আর হচ্ছে আমাদের এখানে সিক্স বাই এটা ছিল তো লসাগু মসাগু করে বিশ বাই এটা হবে আর কি মানে সিক্স বাই বিশ হবে এখানে সিক্স বাই ফোর হবে এখানে তো লসাগু আমাদের এই দুটোতে বিশ হবে লসাগু তো সিক্স প্লাস যেহেতু পাঁচ বাজ আসছে তো পাঁচ সাঁত্রিশ সেখানে তো ছত্রিশ বাই বিশ মানে কি চার নং ছত্রিশ চার পাঁচে কুড়ি আর কি তার নাইন বাই ফাইভ তো পাদবিন্দুর স্থান আমি পালামে কিন্তু মানে পাদবিন্দুর স্থান কীভাবে মানে পাওয়া লাগে সেটা কিন্তু আমি প্রথম টিউটোরিয়ালে বলে দিয়েছিলাম লাস্টের দিকে ওকে তো এরপরে কোশ্চেনটা কি বলছে এর সাহায্যে ওই বিন্দু থেকে লম্ব বিন্দু দূরত্ব নির্ণয় করতে হচ্ছে ওই বিন্দু মানে কি এই যে এই দুটোর মধ্যে দূরত্ব বের করতে হচ্ছে কি ওই বিন্দু থেকে লম্ব বিন্দু দূরত্ব ওকে তার মানে টু কমা থ্রি থেকে এই যে আমাদের এই বিন্দুটা যেটা পেলাম আর কি এই বিন্দু দূরত্ব আর কি টু কমা থ্রি হতে এত বিন্দু দূরত্ব তো দূরত্ব নির্ণয় সূত্র আমরা জানি ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই এক্স মানে সিক্স টোয়েন্টি স্কোয়ার আর কি তো মান টান বসায় দেওয়ার পর আমাদের ক্যালকুলেশন করলে আমাদের ফাইনালি মান পাবো এখানে টু পাবো আর কি ওকে কারণ লম্ব বিন্দুর স্থান কারণ তোমার আপনার মানে বোঝানো লাগবে না আর কি এই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার সেবা আজকের টিউটোরিয়াল তো আমি এখানে যে পরে ম্যাটার একটু হালকা বলি এ দেওয়া আছে বি দেওয়া আছে সি দেওয়া আছে সি থেকে এ বি রেখার উপর লম্ব উপর অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দুর স্থান সি থেকে সি থেকে এ বি রেখার উপর মানে আমাদের এ বি সি আমাদের দেওয়া আছে এখানে তো এ বি সি এর মান দেওয়া আছে যেমন সি আছে সি হতে এ বি রেখার উপর অঙ্কিত লম্ব মানে আমাদের এখানে একটা রেখা পাবো সেটা হচ্ছে এ বি রেখা ধরো আমাদের এখানে এ বি রেখাটা আছে এরকম এ বি রেখা আর সি মন করে বিদ্যুৎ আছে সি থেকে এ বি রেখার উপর অঙ্কিত লম্বের সমীকরণ আমরা বের করতে পারছি তার প্রথমত এ বি সংযোগ রেখার সমীকরণ বের করতে পারছি এবং তারপরে আমরা কী বলবো সি বিন্দু থেকে এটার উপর লম্বের সমীকরণ বের করবো করে আমাদের কি এই লম্বের সমীকরণ এবং এই রেখার শ্বেত বিন্দুটা কী আমাদের পাদ বিন্দু এটা করলে আমাদের কাজ শেষ তো খুবই ইজি ব্যাপার কি তো নেক্সট টিউটোরিয়াল আমি কিন্তু কী করবো এখানে যে আমাদের তিনের যে জি নাম্বার যে অধ্যায়টা আছে এই অধ্যায়টা নিয়ে আলোচনা করবো তো ভালো থাকবে